vielleicht auch äh, mit deinem Mann zu Figaro's Hochzeit. Oh ja, da wird ich gerne mitgehen, aber bis dabei kann ich noch kein Inland kriegen. Nee, ja, so wär's da, kein Krieg, klar. Aber wo hast du nicht vor ein paar Wochen noch mit deinem in der Oper? Oh, 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 oh jo. Aber da bin ich ja so wie von der Viertelsingerei, die alles ist ja dran. Jo, das stimmt. Da ich mich dann wohl auf so einen Stuhl geguckt. Oh, kommt zur Bledertür, stehe zu mir und sagt, da kann ich ja mal nicht drauf sitzen bleiben. Das ist der Stuhl vom Ludwig dem Patienten. Oh, hab ich schon gesagt, ah jo, wenn er kommt, stehe ich schon auf. Ich habe ich zufällig mitgekriegt, wie jung man ihr Jüngster unbedingt erfahren wird. Jo, ja, und man sie ins Kraft. Nee, Nadine hat gesagt, oh, wir haben dabei kein Geld und er kriegt halt kein. Jo, da sagt der Junge, ey, dann spielen wir wenigstens Mama und Papa. Sind wir doch hier nicht ein bisschen schon zu alt? Jo, ja, jo. Aber ich finde, Nadine wollte wahrscheinlich alles enttäuschen und hat dann halt mitgemacht. Dann sagt der zu dem, Frau, du gehst jetzt ins Schlafzimmer und siehst dich schnackig aus und lässt dich auf und Bett. Was? Ja, das ist ihm schon komisch vorkommen, aber es hat mitgemacht. Es hat ein bisschen gedauert. Da kommt der Frecker hat die Jagd vom Karsten an. Und schreit. Alter, zieh dich an, wir fahren dem Kind der Fahrradkarte. Das ist ganz ruhig. 
Spaß. Neilig, jo, neilig habe ich zu dem gesagt, dass es dir schon also schlimm ist, dass ich schon seit zwei Jahren denselben Pummel her ja. Da sagt er frech zu mir, gleiches Recht für alle. Ich schlafe ja schon seit 20 Jahren mit derselben Frau durch die Kirche. Also hör mal, hast du eigentlich von dem 90-jährigen Vierchen noch gehört, die wurden in der Bahn in der Bahn Wo Hilde? Nee, aber das ist auch nichts Besonderes, wenn ein 90-jähriges Pärchen in die Apotheke geht. Ja, dann hör, lass mich doch ausschwärzen, der Himmel noch Mit der Ehe und Versachkunde. Oh, Jesus, wenn immer alles so schnell rum wäre, no. Sie haben die Apothekerin gefroht, haben sie Peppers doch. Haben sie Einlagen? Oh. Haben sie auch Gehilfe? Oh. Ja. Und haben sie auch Gebissreiniger und Gummi-Einlagen und Bett? So. Mm. Ja. Aber was wollen sie dann heute mit? Da sagt der Pärchen, eine wolle heiraten gehen und wolle bei ihnen den Brautisch. Oh.
waren wir zu zehn. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir heute nur um neun waren. Wir hatten bereits Ende November einen krankheitsbedingten Ausfall wegen Männerkrippe zu bedauern. Fabian Kurz für den 15. Februar abgemeldet. Schade. Trotz allem möchten wir unserer Trainerin Simone Rosbott herzlich danken.
Untersuchung durch wir hier wegen diesem Coronavirus. Coronavirus. Sie meinen sicher Coronavirus. Genau, ich kann mir keinen Namen merken, aber genau deswegen müsste ich doch eine Untersuchung machen. Aber äh, also muss die Veranstaltung jetzt hier abbrechen. Es äh, ist unheimlich wichtig. Naja, wenn es sein muss. Es muss sein. Ach, Na, aber machen Sie schnell. Die Leute wollen jetzt endlich mal feiern. Ja, 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 geht ganz schnell, geht ganz schnell. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andi, Dr. Andi Lindenberg. Der Arzt in die werden abgesagt oder äh, Leute kommen Wochen, wochenlang in Quarantäne, werden dann in Quarantäne weggesperrt. Apropos, diese äh, Corona, äh, Corona, äh, Corona äh, Quarantänestationen, die Patienten dort bekommen nur Kartoffelpuffer und Spiegeleier zu essen. Jetzt, jetzt fragen Sie sich natürlich, Spiegeleier ist klar, fällt freut sich. Ähm, jetzt fragen Sie sich natürlich, werden die denn davon gesund? Nein, werden sie nicht. Das ist aber das Einzige, was man unter der Tür durchkriegt. Kein Problem? Gott? War ein Scherz, ja. Die Ärzte haben halt ihre eigene Art von Humor, ja. Also, ähm, ich hatte, vor kurzem hatte ich eine Operation und die Patientin, die ich operieren sollte, die kam dann zu mir, die war total aufgeregt. Ich habe gesagt, gute, gute Frau, jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ich habe diese Operation schon hundertmal durchgeführt. Irgendwann muss es ja mal klappen, oder? <lacht> Komm. Ich, Ärzte, Ärzte haben ihren eigenen Humor. Ganz klar. Ähm, ich bin auch so ein Kollege von mir, der ist ich noch gemeiner. Ein Kollege von mir, auf dem, in demselben Krankenhaus, im Krankenhaus, wo wir arbeiten, haben wir so ein Aufwachzimmer. Ja, ist dann nach der OP können die Patienten dort in Ruhe aufwachen. Und der ist hingegangen und hat in dieses Aufwachzimmer hat der einen Kalender reingehängt von 2022. Dieser kleine Drecksack. Aber man muss mit der muss man sagen, also Ärzte haben ihren eigenen Humor. Es ist mittlerweile aber so, dass die Patienten auch immer schlagfertiger werden. Ein Kollege von mir, der hat vor kurzem einen Patienten und da hat er gesagt, es tut mir leid, aber die Ursache ihrer Krankheit kann ich nicht finden. Vielleicht liegt es am Alkohol. Da hat der Patient gesagt, kein Problem, dann komme ich wieder, wenn sie nüchtern sind. 